ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வந்து சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் பற்றி பார்ப்போம் சென்டென்ஸ் பேட்டர்னால் ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு வேர்டும் என்ன அமைப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இதில் அஞ்சு காம்பனன்ட் இருக்குது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் அட்ஜெக்ட் இப்போ சப்ஜெக்ட்னால் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் இடம் ஒரு பர்சனை பற்றி அந்த சென்டென்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து சப்ஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்னை இஸ் த ஹார்டஸ்ட் சிட்டி அப்படின்னா அது வந்து சென்னை தான் சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப்னா அந்த பர்சன் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒரு செயல் ஏதாச்சும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அது வந்து வேர்ப் இதில் வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப் ஃபைனட் வேர்ப் இந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேர்ப் வீன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதிடலாம் கிளியராக ஆம் எஸ் வாஸ் வேர் ஹவ் ஹேட் டஸ் டூ டிட் மஸ்ட் ஷுட் வாண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா வேர்ப்ஸும் வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் ஃபைனட் வேர்ப்ஸ்னால் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஏதாச்சும் ஒரு செயல் செஞ்சிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைனா அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன செயல் செய்கிறாங்க அது வந்து டாக் செய் வாக் டீச் வாட்ச் இதெல்லாம் வந்து ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னால் வந்து யா அந்த ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து யாரை குதிக்குது எதை குறிக்குது அப்படின்னு ஒரு சொ வேர்டு வரும்ல அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் அதாவது வாட் ஆர் ஹூம் இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆன்சர் அந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் வாட் ஆர் ஹூம் அந்த ஆன்சர் எது சொல்லுதோ அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னால் வந்து ஃபார் ஹோம் யாருக்கு அப்படின்னு வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் வந்து சென்டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஐ ஓன்னு எழுதலாம் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னால் எதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அந்த கொஸ்டின் கேட்டு அந்த ஆன்சர் வந்து நமக்கு அந்த சென்டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ ரோட் ஐ வந்து சப்ஜெக்ட் ரோட் வந்து வேர்ப் ஐ ரோட் அண்ட் எக்ஸாம் ஸோ வந்து எஸ்விஓ அதாவது யாரை எதை அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் அந்த ஆன் எக்ஸாம் என்ன எழுதுகிறாங்கன்னா அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் தே சோல்ட் ஹிம் ஆப்பிள்ஸ் எஸ்விஐஓடிஓ யாருக்கு செல் பண்ணால் என்ன செல் பண்ணால் எதை எதை செல் பண்ணால் ஸோ வந்து யாருக்குங்கிறது வந்து ஹிம் எதை செல் பண்ணால் அப்படின்னு வாட் வாட் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறது வந்து ஆப்பிள் ஸோ அது வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ வி ஷோட் ஹர் த ரிசல்ட் ஸோ விங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஷோட் வந்து ஒரு வேர்பு ஹர் யாருக்கு ஐஓ த ரிசல்ட் எதை எதை சார் காமிச்சாங்க அப்படின்னா டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ யாருக்கு எதை ஸோ ஐஓ டிஓ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் கேவ் மீ அ பென் இதில் வந்து மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னுங்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் ஸோ ஃப்ரெண்ட் மை ஃப்ரெண்டு தனித்தனியாக நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காங்க ஒரு ஃப்ரெண்டை பற்றி தான் இப்போ பேசுகிறோம் ஒரு சப்ஜெக்ட் கே வந்து வேர்ப் மீ வந்து ஐயோ ஏ பெண் எதை கொடுத்தாங்க டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அடுத்தது வந்து நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்டில் மோஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு சென்டென்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும் சப்ஜெக்ட் வேர்பை தொடர்ந்து இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது வரும் ஆக்சுவலாக அது வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லணும் அதாவது வந்து ஒரு பணியாக இருக்கலாம் இன்னும் ஒரு பதவியாக இருக்கலாம் அந்த பர்சனோட பதவியாக இருக்கலாம் நேமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நேம் அதோட பொசிஷன் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதை பற்றிலாம் அந்த இப்போ சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் சின்னு நீங்கள் போடலாம் ஸோ எஸ்விசி எஸ்விஓசி அந்த பேட்டர்னில் வந்து என்னென்ன சென்டென்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஹீ இஸ் அ டாக்டர் ஹீ வந்து சப்ஜெக்ட் இஸ் வந்து வேர்ப் ஏ டாக்டர் அது வந்து பர்சனோட ஒர்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ பர்சனுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏ டாக்டர் ஸோ சி காம்ப்ளிமெண்ட் ஷீ நேம் த சைல்டு சுதா ஸோ இதில் வந்து ஷீங்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் நேம்டுங்கிறது வி வேர்ப் என்ன நேம் பண்ணாங்கிறது வேர்ப் த சைல்டுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் சுதாங்கிறது வந்து பேர் ஸோ இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் அடுத்தது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி வச்சுனா ஒரு ஒரு பர்சன் டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி இல்லைன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி நான் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதை கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க தே எலக்டட் ஹிம் அ லீடர் ஸோ தேங்கிறது சப்ஜெக்ட் எலக்டடுங்கிறது வேர்ப் ஹிம்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஏ லீடர் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ ஹிம்னா வந்து அதுன்னு சொல்லியிருக்க யாரை எதை அப்படிங்கிற வே
ஆன்சர் பண்ணணும்னா அது வந்து அர்ஜெண்ட் அர்ஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அதாவது வை வென் வேர் ஆர் ஹவ் ஸோ எப்போ 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 நடந்துச்சு எங்கே நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு ஏன் எவ்வளோ எப் இந்த மாதிரி சென் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு வந்து அந்த சென்டென்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து வேர்டு இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அந்த வேர்டை வந்து ஏன்னு மார்க் பண்ணலாம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதில் வந்து நிறைய பேட்டர் நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது எஸ்விஏ எஸ்விஓஏ ஏஎஸ்விஓ எஸ்விஐஓ டிஓஏ எஸ்விசிஏ நிறைய விதமான பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நான் நான் எல்லாத்துக்குமே நான் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லித்தரேன் ஸோ பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை இன் த ஸ்கை பேர்ட்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் ஃப்ளை வந்து வேர்பு இந்த ஸ்கை எங்கே பறந்துச்சு ஒரு பேர்டு வந்து எங்கே பறந்துச்சு ஸோ வேர் வேர் டி டிட் வேர் டி ட பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை அப்படின்னு அர்ஜெண்ட் ஸோ இந்த ஸ்கைங்கிறது வந்து அர்ஜெண்ட் ரீட்டா காட் வெல் சோன் ஸோ யார் வந்து காட் வெல் சோ சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் காட் வந்து வேர்பு வெல் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் சூன் எப்போ உங்கள் ஆன்சர் கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண ஸோ அது வந்து அர்ஜெண்ட் ஸோ வந்து சடன்லி ஷி ஸ்மைல்டு அப்படின்னுங்கிற சென்டென்ஸில் வந்து சடன்லிங்கிறது வந்து வெண்ணுங்கிற கேள்விக்கு வந்து பதில் கொடுக்குது ஸோ எப்போ எப்போ வசிச்சா அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அது வந்து அர்ஜெண்ட் ஷீ வந்து சப்ஜெக்ட் ஸ்மைல்டு வந்து வேர்பு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க அர்ஜெண்ட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸே ஆக வேணாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ஹீ ஆன்சர் மை கொஸ்டின் இன்ஸ்டன்ட்லி ஸோ ஹீ வந்து சப்ஜெக்ட் ஆன்சர்டு வந்து வேர்ப் மை கொஸ்டின் என்னத்தை ஆன்சர் எதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ட்லி எப்படி அவங்க வந்து அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணா ஸோ சீக்கிரமாக ஆன்சர் பண்ணா அப்படின்னு ஆன்சர் வருது இல்லை ஸோ அது வந்து அர்ஜெண்ட் பிரபுங்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் சென்ட்டுங்கிறது வேர்ப் ஹர் ஐஓ த கார் வந்து டிஓ எஸ்டர்டே என்னைக்கு வந்து அந்த காரை சென்ட் பண்ணா எப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுது ஸோ அது வந்து அர்ஜெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஸ்டர்டே வி பெயிண்டட் த ரூம் க்ரீன் எப்போ அப்படிங்கிறது வந்து எஸ்டர்டே ஆன்சர் பண்ணுது ஸோ அது வந்து அர்ஜெண்ட் வி யார் பெயிண்ட் பண்ணா எஸ் அது வந்து சப்ஜெக்ட் பெயிண்டட் வந்து வேர்பு த ரூம் என்னத்தை பெயிண்ட் பண்ணாங்க எதை பெயிண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரீன் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஐ சாய ஸ்னேக் இன் த கார்டன் ஐங்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் வேர்ப் வந்து சா எஸ் ஸ்னேக் எதை பார்த்தாங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் இந்த கார்டன் வேர் எங்கே பார்த்தாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஆன்சர் பண்ணது இந்த கார்டன் ஸோ அது வந்து அர்ஜெண்ட் ஐ ஷால் மீட் யூ டுமாரோ அப்படிங்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது ஐ ஷால் ஐ வந்து சப்ஜெக்ட் ஷால் மீட் வந்து வேர்பு யூ வந்து ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் டுமாரோ வென்னுங்கிற கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுது ஸோ அது வந்து அர்ஜெண்ட் ஏ ஸோ டுமாரோ வென்னுங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணது அது வந்து அர்ஜெண்ட் ஏ சின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பிளேயிங் ஃபுட்பால் நவ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் ஆர் பிளேயிங் வந்து வேர்ப் எதை என்ன விளையாடுறாங்க அப்படின்னு கேள்வி பேசுகிறோம் அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் எப்போ அப்படின்னா நவ் இப்போ விளையாடுறாங்க ஸோ அது வந்து அர்ஜெண்ட் வி கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க் ஆன் டைம் ஸோ விங்கிறது சப்ஜெக்ட் completed verb the work object எதை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க ஆன் டைம் எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணால் கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க டைமுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அர்ஜெண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹீ சாங் மியர் சாங் மெலோடியஸ்லி எஸ் ஹீ வந்து சப்ஜெக்ட் சாங் வந்து வேர்ப் யாருக்கு வந்து பாடினாங்கிறது ஐவோ ஏ சாங் வந்து டிஓ மெலோடியஸ்லி வந்து அர்ஜெண்ட் எப்படி பாடினாங்க ஸோ அது கேன்சல் பண்ணுறது மெலோடியஸாக பாடினாங்க ஸோ ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து வாசு சிங்ஸ் எவ்ரி மார்னிங் ஸோ வாசு வந்து சப்ஜெக்ட் சிங்ஸ் வந்து வேர்ப் எவ்ரி மார்னிங் எப்பயுமே பாடிட்டுருப்பான் அது வந்து அர்ஜெண்ட் ஸோ அவ்வளோ தாங்க சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இது இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை நீங்கள் ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்த்தாலே ரொம்ப 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 ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் எல்லா கொஸ்டினும் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் சென்டென்ஸ் பேட்டர்